Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning para sa lahat ng walang pasok ngayon sa Tacloban at maghahanda sa pakiisa ng mga programa sa pagunita nitong Bagyong Yolanda, kayo po ay nakatutok dito sa Panahon TV. Pag-usapan naman natin ang balita kaugnay ang astronomiya. Ang moonrise natin ay maaasahan ito ay sa ganap na 12.29 ng hapon habang ang moonset naman ay 11.32 ng gabi. Minsan bang napansin mo na ang buwan ay halos perpektong kalahati ng bilog? Ito ay tinatawag na first quarter moon o mas kilala sa half moon. Nangyayari ito kapag kakalahati lamang ng buwan ang naiilawan ng araw. Kapag ganito po ang face ng ating buwan, inaasahan na mahina ang gravitational force, kaya mas mababa ang tidal variations. At dahil nga responsable ang gravitational pull ng buwan at araw sa ating tides o yung pagbabago ng laki ng tubig sa dagat, alamin natin ang datos nito courtesy of National Mapping and Resource Information Authority o NAMREA. Along Manila Bay, ang high tide natin ay sa ganap na 2.11 ng umaga. Ito ay magtatala ng 0.94 meters habang ang low tide naman 11.29 am, 0.05 meters. At kasama din nating binabantayan dito ang level ng tubig sa mga pangunahing dams dito sa Luzon. Unahin na natin dito sa Angat Dam sa Bulacan, increased in water level ng 0.21 meters kahapon yan ng alas 6 ng umaga, kaya naman naitala ang 206.38 meters. Dito naman sa Magat Dam sa Isabela, nagkaroon ito ng level ng tubig ng 0 meters, kaya naman naiulat ang 191.69 meters o walang pagbabago ang nangyari dito. Increase in water level sa Pandabangan Dam sa Nueva Ecija ng 0.07 meters, kaya naman naiulat ang 205.9049 meters. Isang kasaysayan kung ituring ang araw na ito dahil saksi ang buong mundo sa naging trahedya noong Bagyong Yolanda. Ito ay tinuring na pinakamalakas na bagyong tumama sa ating bansa na naging dahilan upang magkaroon ng Tropical Cyclone Warning Signal No. 5 kung saan ang lakas ng hangin nito ay mahigit 235 km kada oras. Hindi rin natin makakalimutan ang higit 15,000 na mga nasawi noong kasagsaga ng pananalasa nito. Tatlong taon na ang nakakalipas at dahil malasakit ang umiiral sa marami nating kababayan, patuloy ang kanilang pagbibigay ng buong suporta upang ipadama ang pakikiisa lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya naman sa pagganuita nito, isang mini-memorial ang ginawa ng grupong Juan Tacloban sa pangunguna ni Jeff Manibay. Mahigit 7,000 na mamililiit na krus ang sumisimbolo sa mga nawala at nasawi ng kasagsagan nito. Mayroon din silang gaganaping Yolanda Lightning Memorial mamaya at ito yung candle vigil mula sa Tolosa, Leyte hanggang sa Tacloban City. Mag-aalay din sila ng mga panalangin para sa kapayapaan ng mga naniniwala o dun sa mga nawala sa buhay. Matatandaan din natin na halos mapawi ang buong Central Visayas kaya naman malaking pasakit ang pagsasimula sa pagtatayo ng mga kabahayan. Ngunit sa tulong ng National Council of Churches in the Philippines o NCCP Act Alliance, tatlong daan at apat na mga kabahayan ang ignawad sa mga residente sa Barangay Salvacion sa Basi Samar. Sa gaganaping turnover ceremony, isang economical Ecumenical service muna ang gaganapin sa Iglesia Filipina Independente Church at pagkatapos nito ay ang paggawad ng Certificates of Shelter Ownership kasabay ng mga pag pagbasbas sa mga naitayong bahay. Ayon sa Project Manager ng NCCP Typhoon Haiyan Relief and Rehabilitation Program Immune na si Ms. Mini Ann Calub, hindi naging mabilis ang pagbuo sa proyektong ito. Ngunit dahil sa punong pag-asa ng mga residente dito, ito ang naging silbing inspirasyon sa kanila upang maitayo o maisakatuparan ang proyektong ito. 
Ang tugon naman ng gobyerno sa 50 kilometers radius destruction ng Yolanda ay ang limang cluster areas para sa planong pagsasaayos nito. Ang una ay resettlement na pinangunahan ng Urban Development Coordinating Council. Pangalawa ay ang pagsustensa sa mga livelihood program. Pangatlo ang social services at technical assistance mula sa United Nations Devel Development Program o UNDP. Habang tulong pinansyal naman ang United States Agency for International Development o USAID. Panghuli ang recovery at rehabilitation planning at ibinigay ito sa pamamagitan ng iba't iba pang sektor ng ating pamahalaan. Matapos ang di malilimutang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Pilipinas, patuloy nating itinataas ang bandila ng pag-asa at katatagan. Dahil sa mga Pilipino, hindi sumusuko ang dumadaan sa anumang matinding bagyo. Huwag po kayong alis, magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.